എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഷൈനി തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ തളിക്കുളം ഗവൺമെൻറ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ എഫ് ടി സി പിയുടെ അധ്യാപികയാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലീനിയർ റെഗുലേറ്റഡ് പവർ സപ്ലൈ സ്വിച്ചഡ് മോട്ട് പവർ സപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ എസ് എം പി എസ് അൺ ഇൻറ്ററപ്റ്റബിൾ പവർ സപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ യു പി എസ് ബാറ്ററികൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചാണ് പവർ സപ്ലൈ ഈസ് ആൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് ടു ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് അതർ ഇലക്ട്രോണിക് അപ്ലയൻസസ് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്കും മറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ് പവർ സപ്ലൈകൾ ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പവർ സപ്ലൈസ് ആർ ലീനിയർ റെഗുലേറ്റഡ് ഡി സി പവർ സപ്ലൈ സ്വിച്ചഡ് മോഡ് പവർ സപ്ലൈ അൺ ഇൻറ്ററപ്റ്റബിൾ പവർ സപ്ലൈ ആൻഡ് ബാറ്ററീസ് വിവിധ തരത്തിലുള്ള പവർ സപ്ലൈകളാണ് ലീനിയർ റെഗുലേറ്റഡ് ഡി സി പവർ സപ്ലൈ സ്വിച്ചഡ് മോഡ് പവർ സപ്ലൈ അൺ ഇൻറ്ററപ്റ്റബിൾ പവർ സപ്ലൈ ആൻഡ് ബാറ്ററീസ് ഒരു റെഗുലേറ്റഡ് ഡി സി പവർ സപ്ലൈയുടെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാമാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫോർമർ റെക്റ്റിഫയർ ഫിൽറ്റർ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ എന്നിവയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ സെക്ഷനുകളെക്കുറിച്ചും വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാം മെയിൻസ് സപ്ലൈ ടു തേർട്ടി വോൾട്ടിനെ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്ത് കുറഞ്ഞ അളവിലുള്ള എ സി വോൾട്ടേജ് ആക്കി മാറ്റുന്നതിനാണ് ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറുകളിൽ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങിൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കൂടുതലും സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്ങിൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കുറവുമായിരിക്കും സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളിൽ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങിൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കുറവും സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്ങിൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കൂടുതലുമായിരിക്കും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോർമറിൻ്റെയും സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെയും സിമ്പലുകളാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡി സി പവർ സപ്ലൈയുടെ അടുത്ത സെക്ഷനാണ് റെക്റ്റിഫയർ സർക്യൂട്ടുകൾ റെക്റ്റിഫയർ കൺവേർട്സ് എ സി ഇൻറ്റു പൾസേറ്റിംഗ് ഡി സി എ സിയെ പൾസേറ്റിംഗ് ഡി സി ആക്കി മാറ്റുന്ന സർക്യൂട്ടുകളാണ് റെക്റ്റിഫയറുകൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ള റെക്റ്റിഫയർ സർക്യൂട്ടുകളാണ് ഹാഫ് വേവ് റെക്റ്റിഫയർ ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയർ എന്നിവ ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയേഴ്സ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് സെൻ്റർ ടാപ്പ്ഡ് ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയറും ഫുൾ വേവ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയറും ഒരു ഹാഫ് വേവ് റെക്റ്റിഫയറിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാമാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹാഫ് വേവ് റെക്റ്റിഫയറിൽ ഒരു സിംഗിൾ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറ്റ് കൺവേർട്സ് ദ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ദി ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഇൻ ടു പൾസേറ്റിംഗ് ഡി സി ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആവുകയും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയും ഔട്ട്പുട്ടിൽ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആയിരിക്കും ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് കണ്ടക്ട് അങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ മാത്രം നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ലഭിക്കുന്നു വയർ കൺവേർട്സ് ബോത്ത് ഹാഫ് സൈക്കിൾസ് ഓഫ് എ സി ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഇൻ ടു പൾസേറ്റിംഗ് ഡി സി ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയർസ് ആർ ടു ടൈപ്സ് സെൻ്റർ ടാപ്പ്ഡ് ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയർ ആൻഡ് ഫുൾ വേവ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയർ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയേഴ്സ് ഉണ്ട് സെൻ്റർ ടാപ്പ്ഡ് ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയറും ഫുൾ വേവ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയറും സെൻ്റർ ടാപ്പ്ഡ് ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയറിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാമാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ സെൻ്റർ ടാപ്പ്ഡ് ട്രാൻസ്ഫോമറും രണ്ട് റെക്റ്റിഫയർ ഡയോഡുകളുമാണ് പ്രധാനമായും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഡയോഡ് ഡി വൺ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആവുകയും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ലോഡ് റെസിസ്റ്ററിലൂടെ കറണ്ട് ഒഴുകുന്നു നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഡയോഡ് ഡി ടു ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആവുകയും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിലും നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിലും ലോഡ് റെസിസ്റ്ററിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് സെയിം ഡയറക്ഷനിലായതിനാൽ എ സി എ പൾസേറ
പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഡയോഡ് ഡി വൺ ഡി ടു എന്നിവ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആവുകയും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയും ലോഡിലൂടെ കറണ്ട് ഒഴുകുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ലഭിക്കുന്നു നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഡയോഡ് ഡി ത്രീ ഡി ഫോർ എന്നിവ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആവുകയും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയും ലോഡ് റെസിസ്റ്ററിലൂടെ ഒരേ ഡയറക്ഷനിലൂടെ തന്നെ കറണ്ട് ഒഴുകുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ബോത്ത് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾസ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ലഭിക്കുന്നു അങ്ങനെ എ സി എ ഡി സി ആക്കി മാറ്റുന്നു ഒരു ഡി സി പവർ സപ്ലൈയുടെ അടുത്ത സെക്ഷനാണ് ഫിൽട്ടർ സർക്യൂട്ടുകൾ പൾസേറ്റിംഗ് ഡി സി എ പ്യുവർ ഡി സി ആക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഫിൽട്ടർ സർക്യൂട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള ഫിൽട്ടർ സർക്യൂട്ടുകളുണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ ഫിൽറ്ററുകളാണ് പവർ സപ്ലൈകളിൽ പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എ ഹൈ വാല്യൂ കപ്പാസിറ്ററീസ് കണക്റ്റഡ് അക്രോസ് ദി റെക്ടിഫൈഡ് ഔട്ട്പുട്ട് അടുത്ത സെക്ഷനാണ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്ററുകൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിനെ കോൺസ്റ്റൻ്റായി നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ സർക്യൂട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ സർക്യൂട്ടുകളിൽ പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പോണൻ്റ് ആണ് സെനർ ഡയോഡ് കൂടാതെ ഐ സി വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്ററുകളും ട്രാൻസിസ്റ്റർ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്ററുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു റെഗുലേറ്റഡ് ഡി സി പവർ സപ്ലൈകളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അടുത്തതായി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എഫിഷ്യൻറ്റും കൂടുതൽ പോപ്പുലറുമായ മറ്റൊരു പവർ സപ്ലൈയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം എസ് എം പി എസ് അഥവാ സ്വിച്ച്ഡ് മോഡ് പവർ സപ്ലൈ ഇറ്റ് ഇസ് എ പവർ സപ്ലൈ ദാറ്റ് റിസീവ്സ് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് എ സി സിഗ്നൽ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഡി സി ലെവൽസ് ഒരു എസ് എം പി എസിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ ഇൻപുട്ട് റെക്ടിഫയർ ആൻഡ് ഫിൽറ്റർ ഇൻവേർട്ടർ ഓർ ചോപ്പർ ഔട്ട്പുട്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഔട്ട്പുട്ട് റെക്ടിഫയർ ആൻഡ് ഫിൽറ്റർ ചോപ്പർ കൺട്രോളർ എന്നിവയാണ് ഇൻപുട്ട് റെക്ടിഫയർ ആൻഡ് ഫിൽറ്റർ കൺവേർട്സ് എ സി ഇൻ ടു ഡി സി വോൾട്ടേജ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് എ സി എ ഡി സി ആക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇൻപുട്ട് റെക്ടിഫയർ ആൻഡ് ഫിൽറ്റർ സർക്യൂട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഡി സി എ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള എ സി വോൾട്ടേജസ് ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ഇൻവേർട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ചോപ്പറിന്റെ ധർമ്മം ഔട്ട്പുട്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഈ ഹൈ വോൾട്ടേജ് എ സി എ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്ത് കുറഞ്ഞ അളവിലുള്ള എ സി വോൾട്ടേജുകളാക്കി മാറ്റുന്നു ഔട്ട്പുട്ട് റെക്ടിഫയർ ആൻഡ് ഫിൽറ്റർ സർക്യൂട്ടുകൾ ഈ എ സി വോൾട്ടേജിനെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് പ്യുവർ ഡി സി ആക്കി മാറ്റുന്നു ചോപ്പർ കൺട്രോളർ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആയി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എ സാമ്പിൾ ഓഫ് ദിസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് സെൻഡ് ബാക്ക് ദ ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നൽ ഫോർ റെഗുലേഷൻ എസ് എം പി എസ് യൂസസ് എ ഫീഡ്ബാക്ക് മെക്കാനിസം ബൈ കൺട്രോളിംഗ് ദ ചോപ്പിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ദ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ആസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് എസ് എം പി എസ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആൻഡ് കോമ്പാക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് ദ ഫിൽറ്റർ സർക്യൂട്ട് ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഈസ് ലെസ് ബെറ്റർ പവർ എഫിഷ്യൻസി വൈഡ് ഔട്ട്പുട്ട് റേഞ്ച് ലോ ഹീറ്റ് ജനറേഷൻ അടുത്തതായി നമുക്ക് എസ് എം പി എസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് മദർ ബോർഡ് സി ഡി ഡ്രൈവ് ഫ്ലോപ്പി ഡ്രൈവ് സി പി യു ഫാൻ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നതിന് എസ് എം പി എസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു മൊബൈൽ ഫോൺ ചാർജറുകളിൽ എസ് എം പി എസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു കൂടാതെ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ എന്നിവയിലെല്ലാം എസ് എം പി എസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ എസ് എം പി എസ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ പല നിറങ്ങളിലുള്ള വിവിധ തരം വയറുകൾ കാണാവുന്നതാണ് ഓരോ വയറിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നൽകുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഡിഫറെന്റ് വോൾട്ടേജ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എസ് എം പി എസിന്റെ ഇന്റേണൽ പാർട്സ് ആണ് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ എ ബി സി ഡി എന്നിങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് റെക്ടിഫയർ സെക്ഷൻ ആണ് ബി ഫിൽറ്റർ കപ്പാസിറ്റർ സി ഔട്ട്പുട്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമർ ആൻഡ് ഡി ആൻഡ് ഇ ഔട്ട്പുട്ട് റെക്ടിഫയർ ആൻഡ് ഫിൽറ്റർ ഒരു ഡെസ്ക്ടോപ്പ്
minus 12 volt, black 0 volt, red 5 volt, white minus 5 volt, green power supply on, orange plus 3.3 volt, and then the other. That is the uninterruptible power supply. UPS. UPS. We power supply UPS. We have a UPS. It is a device that has an alternate source of energy that can provide power when the primary power source is temporarily disabled. That is the main supply failure. One interruption is the alternate power supply provide equipment UPS. Types of UPS are online UPS, offline or standby UPS and line interactive UPS. Online UPS in the block diagram Online UPS is LIPOR. Even if main supply is present or not, the output is taken from battery and inverter. So there is no interruption when mains power failure occurs. Online UPS is the battery charger, battery and DC to AC inverter. Offline UPS is the block diagram. The system remains on the battery when the mains is not present. Figure A shows the UPS running when the mains is present. When the main supply is present, then bypasses the main supply to the load through a transfer switch and charges the battery. Main supply all conditional battery charge game, main supply narrator output let game chayunu. Figure B shows the working of system when the mains is not present. Supply failure agunna conditional battery nala voltage inverter lathugayim inverter battery voltage ne 230 volt aki aatugayim load leke supply cheyugayim cheyunu line interactive ups similar to standby ups but with the added ability to regulate the voltage automatically adayathu incoming signal monitor cheyidukonde output voltage constant aayi nilanirthunnathinu venda provisions line interactive ups il undayirikkum ups protects against multiple types of power disturbances it offers protection against equipment not operated properly computer and equipment damage and data loss etc batteries converts chemical energy directly into electrical energy these are convenient sources of electricity that can be easily stored and utilized. Batteries are classified into primary batteries or non-rechargeable batteries. Example, alkaline battery, coin cell battery. They convert chemical energy into electrical energy irreversibly. Secondary batteries are rechargeable and chemical reactions can be reversed by supplying electric energy to the cell. Example for secondary batteries are lead acid battery, nickel cadmium battery and lithium ion battery. We class in the discuss the linear voltage regulated power supply, SMPS, UPS, different types of battery in the way. Ningalode, some shangal, Athia Pagaroda, Chodice, Mansilakuga, Ella Orkum, Nani.